পরিণত হতে পারত কিন্তু মির্জাফরের উত্তরসূরি বিখ্যাত ঘাতক খন্দকার মোস্তাক রশিদরা পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বিদেশি প্রভুদের নীল নকশা দেশ পরিচালনা করে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু প্রেমিকের উপর শুরু হয় নির্যাতন মাননীয় স্পিকার দলে নেতৃত্ব শূন্যতা দেখা দিয়েছিল দীর্ঘদিন যাবৎ তা পূরণ হয়ে শেখ হাসিনার দেশের প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে উনিশশো একাশি সনের সত্রই মে তারিখে যখন আমাদের জনতি শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা দেশে ফিরে আসেন তখনই এই দীর্ঘ যে ওনার যে আমাদের শূন্যতা ছিল সেটা পূরণ হয়েছিল মাননীয় স্পিকার মাননীয় স্পিকার জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি দূরদৃষ্টি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমের দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত প্রবৃত্তি অর্জন সহ মাথা পিছু আয় বাড়ছে কমছে দারিদ্রের হার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে দেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করতে তিনি ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ভিশন টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন্টি ওয়ান এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা দুই হাজার একশো সাল গ্রহণ করেছেন গণতন্ত্র উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে শেখ হাসিনার যুগান্তকারী কর্মসূচি বাংলার ইতিহাসে চিরভাস্যর হয়ে থাকবে মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ছয় জানুয়ারি দুই হাজার সালে সরকার গঠনের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন এবং সত্রই সেপ্টেম্বর দুই হাজার পর্যন্ত প্রায় পনেরো চার বছর সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলাম এরপর দাঁত তার ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমাকে কিছু বলতেই হচ্ছে বাননীয় স্পিকার এ ব্যাপারে নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র পঞ্চাশ দিনের মধ্যে বিডিআর সদর দপ্তরে অনাকাঙ্ক্ষিত হৃদয় বিদরক এক দুর্ঘটনা অবতারণা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সরকার দক্ষতার সাথে তা সামাল দিতে সক্ষম হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় আমরা পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক করেছিলাম এসআই পিএসআই এর পদ পদ তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টরকে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করে করা হয়েছিল মাননীয় স্পিকার মহিলা পুলিশরাও আজ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে নিয়োজিত হচ্ছেন মাননীয় স্পিকার ঢাকায় মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে সমগ্র বাংলাদেশে রেল সংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে মাননীয় স্পিকার চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে প্যানেল নির্মাণ করা হচ্ছে ঐশ্বরদীর রূপপুরে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ চলছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক সফলভাবে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে মাননীয় স্পিকার নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে আমাদের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ জেন্ডার সংশ্লিষ্ট এম জি ক্ষমতা অর্জনে বিশ্বে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে অত্যাচার এবং নির্যাতনের মুখে মিয়ানমারের থেকে দশ লক্ষ রোহিঙ্গিয়া শরণার্থী বাংলাদেশে এসেছে 
মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে মাদার অফ হিউম্যানিটি হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে মানবতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় স্পিকার ষাটের দশকের উত্তাল রাজপথ একাত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং পঁচাত্তরের পরবর্তী রাজপথের আওয়ামী লীগের সৈনিক হিসাবে অনেক উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়েছি বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা দেখব বলে মানে স্পিকার উন্নয়নের মূল শক্তি হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে দেশেরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতা আসার পর বাংলাদেশকে প্রযুক্তির মহাসড়কে সংযুক্ত করা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী সম্পন্ন নেতৃত্বের ফলে তথ্য প্রযুক্তি বিশ্বে বাংলাদেশ নেতৃত্বের নেতৃত্বকারী দেশের কাতারে আজ সামিল হতে পারায় জাতি হিসাবে আমরা গর্বিত উনিশশো সাতানব্বই সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সর্বপ্রথম স্যাটেলাইট প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় দু সালের পর বিএনপি সরকারের আমলে স্যাটেলাইট প্রকল্পটি আবার আটকে দেওয়া হয় দু সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার স্যাটেলাইট প্রকল্পটি হাতে নেয় ডাক টেলিযোগাযোগ তা বিভাগে মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় মাননীয় স্পিকার দুই হাজার বিশ খ্রিস্টাব্দে আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বছর এ বছর উদযাপিত হচ্ছে সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীর মাধ্যমে আগামী সতেরোই মার্চ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে এই উদযাপনের লক্ষ্য জাতীয় জীবনে নতুন জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করা পাকিস্তানে চব্বিশ বছরের শোষণ এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের পোড়ামাটি নীতির ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উপর দাঁড়িয়ে জাতির পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গস পুনর্গঠন সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসন অধিষ্ঠিত দিয়ে করেছিলেন মানু স্পিকার অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচক সূচনাকে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে এখন বাংলাদেশ একটি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলছে দুই হাজার বিশ এ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ভারত সহ এশিয়ার দেশগুলো থেকে এগিয়ে থাকবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাগুলো সম্পৃক্ত করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজও শুরু হয়েছে দেশের প্রতিটি গ্রামে শহরে সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ইতিমধ্যে পঞ্চ পঁচানব্বই শতাংশ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে গেছে সাতানব্বই ভাগ মানুষের উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা আওতা এসেছে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কামপাল মাতার মাতার বাড়ি পায়রা মহেশখালীতে মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রতি বছর দুই কোটি তিন লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে দুই হাজার দশ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হচ্ছে দুই হাজার নয় থেকে 
এ পর্যন্ত চার হাজার ছয় শত একষট্টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপি উভুক্ত করা হয়েছে বর্তমানে শিক্ষার হার তিয়াত্তর শতাংশ অতিক্রম করেছে বাংলাদেশে বর্তমান ষোলো কোটিরও বেশি সিম ব্যবহৃত হচ্ছে আর ইন্টারনেট ব্যবহৃত হচ্ছে দশ কোটি দেশের চার হাজারেরও বেশি ইউনিয়ন ব্রড ব্রড সরি ব্রডব্যান্ড সংযোগ করা হয়েছে আট হাজার পাঁচশত ডাকঘরকে ডিজিটাল ডাকঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে ফাইভ জি প্রযুক্তি চালুর উদ্যোগ নিয়েছে মাননীয় স্পিকার এবার আমি আমার এলাকার জনগণের জন্য কিছু কথা বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমার এলাকায় একটি সরকারি কলেজ বঙ্গবন্ধু কলেজ একটি বঙ্গমাতা হাই স্কুল সরকারি হাই স্কুল এবং একটি সরকারি একটি আমাদের উত্তরখান উত্তরখান এলাকায় একটি সরকারি হাই স্কুল এবং একটি সরকারি হাসপাতাল প্রদান করেছেন এছাড়াও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোল্লার টেক উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজকে সরকারিকরণ করা হয়েছে সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এলাকাবাসীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে তিনবার এমপি হিসাবে তারা ভোট দেওয়ার জন্য এবং তিনবার মনোনয়ন দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকার আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সবিনয়ে অনুরোধ করতে চাই আমার এলাকায় বঙ্গবন্ধুর নামে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য আমার এলাকার মোট আটটি থানা এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি সরি পাঁচ লক্ষ জনগণের বসবাস মাননীয় স্পিকার আমি আর বক্তব্য বাড়াতে চাই না শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আজকে আমাদের দেশে যেভাবে উন্নয়ন চল করা চলছে সেই উন্নয়ন যাতে অব্যাহত থাকে এবং আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে আমরা যেভাবে এগিয়ে চলছি ইনশাল্লাহ আরও আমরা এগিয়ে যাব ইনশাল্লাহ এই কথা বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় স্পিকার আপনাকে ডেপুটি স্পিকার এবং আমাদের তারা সংসদ সদস্যরা রয়েছেন সকলকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আজকে এখানে শেষ করতে চাই খোলা হাফেজ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সুজন পঞ্চগড় দুইকে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় পনেরো মিনিট মাননীয় স্পিকার মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে গত নয়ই জানুয়ারি এই মহান সংসদে যে ভাষণ দিয়েছেন সে ভাষণের উপরে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে তিরিশে ডিসেম্বর দু হাজার অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এই একাদশ জাতীয় সংসদ গঠিত হয় ঘটিত হয় তৃতীয়বারের মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার জাতীয় নির্বাচনে আমাদের নির্বাচন অঙ্গীকার ছিল দুর্নীতি সন্ত্রাস এবং মাদক মুক্ত একটি সমাজ উন্নত সমাজ গঠন করার মাননীয় স্পিকার আজ থেকে চল্লিশ দিন পরে শত বর্ষ আগে টুঙ্গিপাড়ার নিবৃত্ত পল্লিতে বাবা শেখ ফজ ফজলুত্ত রহমান 
এবং মা বেগম সায়রা খাতুনের কোলে যে শিশু সমগ্র বাংলাকে আলোকিত করে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল যার আগমন বার্তায় বাংলার অসহায় নিরীহ অপরাধী পরাধীন জনসাধারণের মুক্তির সোনার লেখা ছিল যিনি পাকিস্তানে ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুর ভয়কে জয় করে বাংলার মানুষের পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার মুক্তির গান গিয়েছিলেন যার উদাত্ত আহ্বানে সারা দিয়ে বাংলার বীর সন্তানেরা স্বাধীনতার লাল সূর্য সিনিয়ে এনেছে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে সেই মহান নেতাকে স্মরণ করছি আমি আরও স্মরণ করছি পনেরোই আগস্ট ঘাতকের হাতে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদদের আমি শ্রদ্ধা ভরে তাদের বিদ্ধে বিদেহী আত্মার মাকফেরাত ও শান্তি কামনা করছি মাউন স্পিকার আমি আরও স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রবাসী সরকারের যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই চার জাতীয় নেতা যাদেরকে উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে তেসরা নভেম্বর জেলখানের অভ্যন্তর হত্যা করা হয়েছিল আমি সেই নেতাদের রুহের মাঠফেরাত কামনা করছি আমরা দু হাজার বিশ সালকে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করেছি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে দশই জানুয়ারি আগমনের দিন থেকে আগামী মা সতেরোই মার্চ তার জন্মক্ষণ পর্যন্ত শূন্য সময় কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে মুজিব বর্ষ উদযাপন করে তাকে সম্মান জানিয়ে জাতি আজ গর্বিত মাননীয় স্পিকার আমরা আজকে এই যে মুজিব বর্ষ পালন করছি নূতন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচিত করার জন্য এটির প্রয়োজন হতো না যদি উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিহার হত্যা করা হতো এবং সেই হত্যার মধ্য দিয়ে শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়নি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে লক্ষ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা সেই চেতনাকে হত্যা করা হয়েছে নূতন ইতিহাস তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে পাকিস্তানি ধ্যান ধারণায় বাংলাদেশকে আবার পরিচালিত করার চেষ্টা করা হয়েছে উনিশশো বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি সত্তার যে চেতনায় বাংলা বাংলাদেশের মানুষকে বঙ্গবন্ধু ঐক্য করেছিলেন অসাম্প্রদায়িক একটি বাংলাদেশ গঠন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু রাজনীতিকদের দর্শন ছিল আমি গরিব দুঃখী মেহেনুতি মানুষের মুখে হাসি পড়াতে চাই বঙ্গবন্ধু রাজনীতিকদের দর্শন ছিল যে স্বপ্ন ছিল যে ভিক্ষুকের জাতির কোনো সব মর্যাদা নেই আমরা আত্মনির্ভরশীল মর্যাদা করে দিয়েছি একটি দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই সেই স্বপ্নকে ধূলিস্তাত করে দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে একটি প্রজন্মকে ভুল ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার মূল যে লক্ষ্য আজকেও নূতন প্রজন্মের যারা এখানে অনেক পার্লামেন্ট সদস্য এখানে যে বক্তব্য দিচ্ছেন সেই বিএনপি জামাতের যারা ধ্যান ধারণা যারা কথা বলছেন তারা আজকে কি ধরনের কথাগুলো বলছেন সমস্ত স্বাধীনতা বিরোধী সমস্ত কথাগুলো তারা বলছেন রাজাকার আল বদর আল শামসরা পাকিস্তান থেকে যে কথাগুলি একসময় বলা হতো সেই কথাগুলি তারা বলা হচ্ছে সত্য কথাকে গোপন করে আমরা কি দেখেছি পঁচাত্তরের পরে ঘোষক বানিয়েছিল জিয়াউর রহমানকে এবং তার মধ্যে জিয়াউর রহমান জীবিত থাকা অবস্থা কোনো দিনকে ঘোষক হিসাবে দাবি করেন নাই অথচ জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মুক্তিযোদ্ধার যে 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 ধর্মকে ব্যবহার করে আমাদের রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহারে নিষিদ্ধ ছিল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা আসার পরে সেই সেই ধারাকে আবার নূতন করে চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু সমান জিয়াউর রহমানকে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে অথচ মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের বিতর্কিত ভূমিকা দিয়ে এখনো মানুষ তার তাকে সন্দেহ করে যে আদৌ জিয়াউর রহমান সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা ছিল কিনা মাউন স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয়বারের মতো 
2008 সালে 30 ডিসেম্বর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার গঠন করার মধ্য দিয়ে একদিক যেমন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন কাজ করেছে অন্যদিকে যুদ্ধ অপরাধী যারা তাদের বিচারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের যে দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা সেই যুদ্ধ অপরাধী বিচার সেই সম্পন্ন করেছে অন্যদিকে গোটা বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্নের সোনার বাংলা মুক্তি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে স্বপ্ন জাতির জনক দেখিয়েছিলেন সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য माननीय প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন এবং তারই অংশ হিসেবে আপনারা দেখেছেন আজকে বাংলাদেশ ক্ষুধা মুক্ত হয়েছে দারিদ্র্য মুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ আজকে সামনে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা এমডিজি অর্জন করা করার পরে আজকে আমরা এসডিজি যেটা অর্জন করি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল সেটা অর্জনের জন্য আজকে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে আজ এক খুদা মুক্ত দারিদ্র্য মুক্ত আজকে বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আজকে আমাদের যে মৌলিক চাহিদা গুলো অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা সেগুলো আজকে আমরা অর্জন করেছি আজকে আমরা একটি সমৃদ্ধশালী জাতি হিসেবে আজকে বিশ্বের বুকে আজকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের গ্রামগুলি আজকে দেখেন আজকে সেখানে আজকে আমরা ইতিমধ্যেই শহরের যে পরিবেশ সেটি আজকে তৈরি করেছি আজকে শতভাগ বিদ্যুৎ আজকে রাস্তাঘাট আজকে স্কুল কলেজ আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে আপনার হাসপাতাল এবং কর্মসংস্থান আজকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আজকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে গড়ে তোলা যায় তার জন্য আজকে রেল রেল বিভাগ সড়ক বিভাগ পানিপথ এবং আকাশ চারটি বিভাগকে সমন্বিত করে একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য রেল মন্ত্রণালয় আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন রেল মন্ত্রণালয় আপনারা জানেন যে এই বিভাগ থেকে রেল মন্ত্রণালয়কে অবজ্ঞা করা হয়েছিল বিগত সরকারগুলো আমরা দেখেছি ছিয়াশি সাল থেকে রেল মন্ত্রণালয়ে কোনো সমস্ত আপনার রেল নিয়োগ বন্ধ ছিল নব্বই সালে একানব্বই বিরানব্বই সালে বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতায় আসার পর গোল্ডেন হ্যান্ডশিকের মধ্য দিয়ে প্রায় দশ হাজার কর্মকর্তা কর্মচারীকে এই রেল বিভাগ থেকে তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে যেখানে তিহাত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর সালে রেলের জনবল ছিল প্রায় সত্তর হাজারের মতো সেই জনবল আজকে নেমে সাতাইশ হাজারে নেমে এসেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু সালে চৌঠা ডিসেম্বর আলাদা রেল মন্ত্রণালয় গঠন করার মধ্য দিয়ে প্রায় সাতাত্তরটি প্রকল্প রেল মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে আঠারো উনিশ অর্থ বছরে এখন আমাদের প্রায় ছত্রিশটি প্রকল্প চলমান রয়েছে তার ভিতর তেত্রিশটি হল আপনার উন্নয়ন প্রকল্প আর তিনটি হল কারিগরি প্রকল্প এর অন্যতম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে দশটি মেগা প্রকল্প তার অন্যতম হল চিরং থেকে কক্সবাজার এবং ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত পদ্মা সেতুর পথ দিয়ে যে রেল লাইন যাবে রেল লাইন গুলি এইটা একশো বাহাত্তর কিলোমিটার ওইটা একশো কিলোমিটার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্পিকার এছাড়াও ইতিমধ্যেই আমরা জি টু জি চায়নার সঙ্গে যে প্রকল্পগুলো ইতিমধ্যে আমরা গ্রহণ করেছি তার অন্যতম হল জয়দেবপুর থেকে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডাবল লাইন জয়দেবপুর থেকে জামালপুর পর্যন্ত ময়মনসিংহ হয়ে ডাবল লাইন এবং আখাউড়া থেকে সিলেট পর্যন্ত সেই প্রকল্পটি এই প্রকল্পগুলো ভুক্ত হয়েছে এছাড়াও এলওসি অর্থাৎ ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিটের আওতায় যে প্রকল্পগুলি ইতিমধ্যে চলমান আছে তার অন্যতম হল ফোর লাইন আমাদের কমলাপুর থেকে টঙ্গি পর্যন্ত তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন এবং জয়দেবপুর এবং টঙ্গি থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডাবল লাইন প্রকল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত এছাড়াও সিরাজগঞ্জ আপনার বঙ্গবন্ধুর সেতু পার হওয়ার পরে সিরাজগঞ্জ দিয়ে বগুড়া পর্যন্ত এটি একটি এছাড়াও আমাদের খুলনা থেকে দর্শনা পর্যন্ত ডাবল লাইন এছাড়াও পার্বতীপুর থেকে আপনার কাউনিয়া পর্যন্ত ডাবল লাইন প্রকল্প এছাড়া মানুষ স্পিকার আমরা জাপানের সহযোগিতায় জাইকার অর্থায়নে আমরা বঙ্গবন্ধুর যে সেতু বর্তমান যে সেতুটি আছে 
এটি তিনশো মিটার উজানে আরেকটি আমরা রেল ডেডুকেটেড রেল সেতু আমরা করতে যাচ্ছি সেটি ইতিমধ্যে সমস্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে আমরা আশা করছি আগামী মাস আগামী মাসের চোদ্দই মার্চ এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সেতুটির যে ভিত্তি এবং কাজের উদ্বোধন করবেন আমরা আশা করছি মাননীয় স্পিকার এছাড়াও ঢাকার চারিদিকে সার্কুলারের এছাড়াও আমাদের ঢাকার থেকে চিটাগাঙ্গা এবং কক্সবাজার পর্যন্ত আমরা হাই স্পিড ট্রেন সেটিরও প্রকল্প ইতিমধ্যে চালু আমরা সে করার সেই আপনার সেটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সেটি কাজ চলছে এবং প্রকল্প তৈরি হচ্ছে মাননীয় স্পিকার এছাড়াও ভাঙ্গা থেকে পায়রা বরিশাল পটুয়াখালী এবং পর্যন্ত আমাদের সে ডাইল সম্প্রসারিত হবে আমাদের খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত চলমান আছে আমাদের সে প্রকল্প মংলা পোর্টকে সংযুক্ত করার জন্য এছাড়াও চিরাহাটি থেকে ভারতের হলদিবাড়ি পর্যন্ত সাত কিলোমিটার আমরা আশা করছি আগামী জুনের মধ্যে আমরা ঢাকা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত আমরা ট্রেনে করে ভারতের সঙ্গে সে যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা উপদেষ্টা করতে পারবো মাননীয় স্পিকার এছাড়াও আপনারা জানেন যে ঢাকা থেকে আমাদের সঙ্গে ভারতের কলকাতা পর্যন্ত মৈত্রী যে ট্রেনটি সেটি সপ্তাহে চার দিন চলে এটা আগামী এগারো তারিখ থেকে আমরা পাঁচ দিন চলার জন্য আমরা একমত হয়েছি ভারত সরকারের সঙ্গে এছাড়া বন্ধন যেটি খুলনা থেকে যেটি কলকাতা পর্যন্ত যায় সেটি সপ্তাহে একদিন যেত সেটা এখন আগামী ষোলো তারিখ থেকে সেটি দুই দিনে আমরা উন্নীত করছি এভাবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় জেলা পর্যায়ে আমরা রেল যাতে সম্প্রসারিত হতে পারে তার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পগুলো আমরা চালু করেছি মাননীয় স্পিকার আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরে ইতিমধ্যেই পঞ্চগড় থেকে ঢাকা পর্যন্ত পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেন ঢাকা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত এবং চাপাই নেওয়া পর্যন্ত বর্ণনা এক্সপ্রেস ট্রেন এছাড়াও আমাদের যে ঢাকা থেকে কুড়িগ্রাম পর্যন্ত কুড়িগ্রাম রংপুর এবং লালমনিহাটের নূতন আমাদের র্যাক দিয়ে আমরা সেগুলো প্রতিস্থাপন করেছি এছাড়া বেনাবুল পর্যন্ত বেনাবুল এক্সপ্রেস ট্রেন গত ষোলো তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জামালপুরের সঙ্গে নূতন আরেকটি ট্রেনের যোগাযোগ ঢাকা থেকে জামালপুর আমরা স্থাপন করেছি এছাড়াও পাবনা থেকে ঢালারচর এবং ফরিদপুর থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেল লাইন আমরা সম্প্রসারণ করেছি সেটিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন মাননীয় স্পিকার এছাড়া আমরা সিলেট থেকে চিটাগং পর্যন্ত আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের রেল আমরা সম্প্রসারণ করেছি নূতন র্যাক দিয়ে আমরা আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এটা আখাউড়া থেকে আখাউড়া থেকে আপনার আগরতলা পর্যন্ত এবং কুলাউড়ার থেকে 